废墟，让我感受历史的沧桑。我喜欢在触摸中寻找灵感。书海，让我读懂了人物的悲欢离合。我喜欢用敲打键盘来书写我的故事。我是一个讲故事的人。我的名字叫会说话的种子。对作者本身来说，最重要的其实是倾诉欲。那倾诉欲怎么来呢？就来自你之前生活所有的不满，以及你怀念的美好。你想告诉别人你经历过什么样的美好，你想告诉别人这件事情不应该这么做。这就是作者的倾诉欲。当哪一天作者没有这个倾诉欲了，他的故事就不再真诚。刚开始写作的时候都是比较艰难的，你所面临的事情不是说没有钱，而是没有人看，你连批评都没有。这种孤独感，才是每一个作者最开始要面对的问题。但是我老婆帮我度过了，我老婆注册了一个小号，每天给我评论，每天给我打赏一块钱。我到半年之后偶然看她手机，才知道那个人是她。当时对一个作者来说，一块钱是什么？一块钱是全世界，那是一个读者对你的认可，就是有这样一个人在支持你，你才能扛过来，不然我可能早就放弃了。最初的原因啊，是零八年的时候，怎么那时候我还上高三，当时突然看到这个教室的灯开始晃。风扇也开始晃，老师组织我们往楼下跑，都说地震了。然后我们当时以为只是洛阳的局部地震，后来才知道是汶川地震。当时感受最深的是，当我们这个民族遭受伤害的时候，我们对于希望的坚持，我们为了那一个希望团结起来的众志成城，是那一点打动了我。也正是那一场灾难。才有了现在这个故事的主题内核，就是想告诉我的读者：当你面临生活的挫折，甚至是灾难的时候，不要放弃，只要有一点希望，就继续坚持。我少年时期的感情很容易掏心掏肺，然后遭遇朋友的背后的嘲笑。我说这个人怎么是傻，对我这么好？这一种情况出现在故事里面，就是我虚拟了一个精神病人，他幻想自己是齐天大圣，所以他做好事，但是后来他被别人当傻子一样看待。他死前说，就是这世间再也不需要齐天大圣，这就是我少年时期的想法。我现在不会再如此极端，如此消极，所以我把我少年时期的想法。这世间不需要英雄，作为前半部的内核，然后把美好留在后半部，就是当人类面对灾难时，希望才是人类的第一序列武器。写这个故事以后，以前好久不联系的老朋友突然发微信说：“这个你的成名作我都没看过，但是第一序列写的越来越有味道了，很深刻，也很有趣味性。”能被他们接受并理解、认同我，在书中传递的价值，这对我来说是一件值得庆祝的事情。我是一个讲故事的人，我的名字叫会说话的肘子。